Mädels, das ist jetzt mal heute so richtig Freude am Fahren. Wir haben hier einen traumhaft toll restaurierten Porsche Speedster. Und das Tolle an dem Wagen, der wiegt ja nur 750 Kilo. Und unser Speedster hat aber nicht wie die anderen 60 PS, sondern 100. Das Ding geht aber mal richtig. Dann hat er noch diese vollkommen irre Farbe in Speedster Blau mit rotem Leder. Und die Qualität von dem Wagen, also ist der beste Speedster, den ich in meinem Leben gesehen habe. Der ist sensationell restauriert und zwar hier in Deutschland. Sind ja alle Speedster mehr oder weniger aus den USA. Das Auto ist kreiert worden unter der Anleitung von Max Hoffmann. Die brauchten damals, um gut in den amerikanischen Markt zu kommen, ein günstiges Auto. Und da hat man gesagt, dann machen wir das günstig, ohne Fensterkurbeln, Rotster Verdeckung und haben sie einen Speedster kreiert 1954. Unter 3.000 Dollar hat das damals gekostet. Und Leute wie James Dean, die hatten auch so einen Wagen. Und damit begann der sagenhafte Erfolg von Porsche Amerika. Und das Auto hier ist ein ganz alter Kunde von mir. Den kenne ich über 30 Jahre. Das war sein Spaßmobil, aber jetzt ist er über 80 und sage, ich fahre nicht mehr so viel. Aber das ist so eine geile Kiste hier. Also guckt euch das mal an. Auch der Sound. Der hat in das Auto alles rein restauriert, was Laune macht. Also einmal richtig rums im Motor mit 100 PS. Mit dem Gewicht läuft der Wagen 200 Sachen. Er ist 200 Stundenkilometer schnell. Ist innerhalb von 9 Sekunden auf 100 oder vielleicht auch 10, weiß ich jetzt nicht genau. Oh cool. Die Piepe hört sich gut an vom Blinker, auch klasse gemacht. Ist ein völlig einfaches Auto, hat dieses traumhaft schöne Holzlenkrad. Und wer so ein bisschen hinhört, der merkt schon den Sound von dem Wagen. Hat auch einen Sebring-Auspuff. Ist natürlich auch ein US-Auto wie fast alles Beats, da ist aber dann hier modifiziert worden. Und ist vor 13 Jahren bei einer Top-Firma hier in Deutschland komplett, absolut perfekt restauriert worden. Auch die Technik. Also mit dem Auto könnt ihr auf große Reise gehen. Na, das ist ein solches Spaßauto. Ich finde auch, der sieht so klasse aus in der Farbe. Also ist der schönste und beste Spitzer, den ich immer erleben habe. Ich meine, ich habe ja bestimmt, ich schätze mal, so 15 Spitzer verkauft. Aber der hier, den finde ich am coolsten. Ja, absolut cooles Auto. Ich glaube, das war der richtige Begriff dafür. So, wir aufpassen hier. Tja, hat eine super Straßenlage und ist natürlich bei so einem Wetter heute ein Traum. Boah, der bläst richtig los, was? Herrlicher Wagen. Wir sind 70, ja, ein bisschen aufpassen hier. Scheibenbremsen hat er nicht, hat natürlich noch Trommeln. War halt eben 1957, war das auch nicht so aktuell. Er ist 57 gebaut, ist also kein Prea, sondern hat schon die durchgezogene Lampe. Sind übrigens von dem Auto nur 3000 Stück gebaut worden. Ah. Oh, der geht aber mal richtig, was? Toll, das Auto. Also mal eine riesen Laune, der Wagen. Kann ich nur empfehlen. Ah. Das ist Autofahren. <lacht> Schaltet sich super. Man hat ja nur diesen kleinen Chromrahmen hier vorne, mehr ist ja gar nicht. Das ist die Scheibe. Wenn man ein bisschen größer ist, da sitzt man mit der Birne hier auf dem Freien. Macht aber nichts, heute ist warm oder man muss sich halt eine Mütze aufsetzen. Aber also fahren tut der Wagen absolut klasse, er hat sogar ein Radio. Übrigens, die Bremse zieht ein bisschen nach links, hast du gemerkt eben. Ne? Okay. Aber ich glaube, das bremst sich zurecht. Ein Auto hat man ja auch nicht zum Bremsen gekauft, sondern zum Fahren. Ja, also hier so im Gebirge ist das natürlich ein tolles Auto. Ist für jeden leicht zu fahren. Hat einen Motor hinten, das wisst ihr ja, vier Zylinder, 1,6 Liter Hubraum. Es sind keine 3000 Stück davon gebaut worden, das ist ein relativ seltenes Auto. Und die letzten Monate sind die Autos steil nach oben gegangen im Wert. Die kosten mittlerweile 400.000 Euro und mehr. Unser Auto liegt noch drunter. Wir haben Wertgutachten über 460.000. 
Wir haben sogar zwei Wertgutachten, wo Zustand 1 drin steht. Also der Wagen ist klasse restauriert worden. Man merkt auch, kein Spachtel, super Spaltmaß. Oh. <lacht> das ist so ein bisschen. <lacht> Aber macht Laune, ne? Ja, nur die Harten kommen in den Garten. Also total fahraktiver Wagen. Hier vorne ist der Griff zum Festhalten, da zumindest. Für einen Beifahrer, wenn er ein bisschen schwache Nerven hat. Scheibenwischer ganz klein, ist auch eine kleine Scheibe. Weiß ich gar nicht, ob die hier blitzen. Äh, fahren wir lieber 16. Ne? Aber der Sound von der Sebringerlage, klasse. Also das ist so richtig Sportwagen. Da brauchst du gar keine 300 PS, nicht mit dem Auto hier. Guck mal, dieses tolle Holzlenkrad mit dem Porsche-Logo hier vorne. Ganz edles, feines Lenkrad. Ja, übrigens ist die Porsche-Maschine ein sehr agiles Drehwerk. Äh, was man auch sehen kann, äh, Drehwerk, Quatsch. Äh, ganz, äh, ganz agiler Motor, dreht bis 5000 Umdrehungen, geht er auch so hoch. Das hört er auch hören. Der dreht herrlich, ist eine ganz drehfreudige Maschine. merkt man hier in der Maschine absolut. Der ist alles andere als untermotorisiert. Muss man schön schaltfreudig fahren. Liegt auch toll in der Kurve. Ja, geht super hier hoch. Und das hat 200 Sachen läuft, glaube ich, dem Wagen auch. Hier das Porsche-Zeichen. Damit haben die einen Erfolg begonnen in Amerika. War ja damals ein sehr hart umkämpfter Markt. Aber im Speedster das war das absolute Erfolgsmodell und heute sind diese Autos eben entsprechend teuer auch. Haben sie sicherlich viele kaputt gefahren damals. Es gab ja jahrelang, wo die nichts wert waren. Mittlerweile hat sich das verändert. So ein Speedster ist ein absolutes Spaßmobil. Also das ist so echt Freude am Auto. Da geht es dann nur ums Autofahren, das macht absolut Spaß mit dem Wagen. Guck mal, die Berge, wie herrlich. Oh, der läuft ja klasse. Absolut geiles Auto zum Fahren. Und guck mal, der läuft sofort 130. Ja. <lacht> Spaß hier doch. <lacht> Ein super Teil. Also selten hat mein Autofahren so viel Spaß gemacht. Ist auch klasse hier. Man sitzt total im Freien. Der hat Kraft. Da braucht man diese ganzen PS-Protze überhaupt nicht. Macht viel mehr Spaß hier. Und das ist auch das, was wir mit den Filmen euch zeigen wollen. Was es für eine irre Laune macht, so einen Wagen zu bewegen. Der ist total leicht. Das Auto hat alles, was es braucht. Keine Automatik, kein ABS, Gas, Bremse, Ende und Kupplung, okay. Zum Schalten, also absolut tolle Kiste. Also das ist hier jetzt mal so ein richtiges Spaßmobil, ganz an meinem Geschmack. Porsche Speedster von 1957, das Auto geht ja wirklich wie verrückt. Schaut euch das mal an, wie der gearbeitet ist, der Wagen. Hier, also besser kann man das wirklich nicht machen. Da ist überhaupt kein Spachtel drauf, gar nichts. Der ist wie mit der Rasierklinge gemacht hier vorne. Hier vorne, Reuter Karosserie, da kommt er ja her. Speedster Logo, erkennt jeder, ist weltweit bekannt. Und schaut euch mal die Qualität an und dann auch die Farbe. Also ich finde, bei dem Auto passt wirklich alles. Der ist erstens mal super restauriert. Wir haben zwei Gutachten mit Zustand 1 Bewertung. Dann wie der aussieht. Übrigens, wem es aufgefallen ist, fehlen natürlich die Stoßstangen vorne. Die sind aber da. Ich persönlich finde, das sieht besser aus. 
Er hat ja vor allem auch diese tollen Lederschnallen. Schau mal hier. Hat es gegeben bei einer Rennversion. Er hat das auch. Genauso wie er GT-Bremsen hat. Aber wie gesagt, also ich würde lassen, wie er ist. Aber die Original Stoßstangen sind dabei. Liegen noch beim Eigentümer. Dann hat er Chromfelgen. Er sieht einfach super sportiv aus. Und das Tolle bei dem Wagen ist, der sieht nicht nur sportiv aus, der fährt auch genauso, wie er aussieht. Also es ist einfach ein total tolles Auto. Ich glaube, ihr könnt mir das so ein bisschen anmerken, dass ich völlig begeistert bin. Das Teil macht richtig Spaß. So, und was macht den Spaß? Also einmal die tolle Form, dann diese irre Farbkombination, die ich absolut super finde. Schau mal hier, und das ist die Maschine auch komplett restauriert. Ein bisschen aufgepimpt auf 100 PS, der hat ja normalerweise 75, die frühen Prea finden viele Leute ja ganz toll, aber die haben nur 60 PS und wenn der Gegenwind ist, passiert gar nichts mehr. Er rauscht richtig los, der fährt 200 Sachen. Dann hat er diese irre Seebringanlage hin. Schaut mal hier bitte. Er hat einen riesen Sound, der Wagen. Hier hinten Porsche, 1600 Super sind Vierzylinder. Boxer Luft gekühlt, wie man das kennt. Top Auto. Also der macht richtig Freude. Der richtig Spaß haben will beim Autofahren. Das ist richtig Auto dafür. Da könnt ihr Bergstrecken super mitfahren. Ihr könnt bei jeder Veranstaltung mitfahren. Wir fahren auch ziemlich weit vorne mit, weil der ganz wendig ist und richtig Kraft hat mit seinen 1,6 Liter Hubraum. Und dann ist er ganz toll restauriert. Schaut euch das mal an. Und ich finde, eine coolere Farbe auf dem Speedster kenne ich gar nicht. Ich glaube, das ist die beste. Er hatte ja von Hause auch schon diese Schalensitze aus feinstem Leder hier gemacht. Auch atmungsaktiv, das finde ich besser als die originalen, weil man nicht ganz so schwitzt. Dann die Originalteppichschlinge, so gehört das nicht anders. Großer Feuerlöscher da unten. Ja, verbrauchen tut so ein Wagen gar nicht viel. Ich schätze mal so um die 10 Liter, mehr hat er nicht. Laufen tut er 200. Ist alles authentisch restauriert übrigens auch bei dem Auto. Und was wir haben, ist auch eine super Akte zu dem Wagen. Das habe ich hinten drin liegen. Das kann ich euch mal rausholen. Also der ist wirklich allererste Klasse restauriert. Es geht mal damit los, dass ein schönes, originales Bordbuch hat aus der Zeit Typ 356a, so heißt das Auto ja. Ist alles komplett da, so wie man es haben möchte. Im Original vorhanden. Dann ist der amerikanische Title State of Florida, kommt das Auto her. Deswegen war der auch sehr herrlich rostfrei, der schneit ja nicht, da gibt es also auch kein Salz oder solche Geschichten. Hier sind die ganzen Verzollungs- und Auslieferungsdokumente. Hier 1957, 15. Juli hat er Geburtstag, ist also jetzt über 60 Jahre alt. Und dann haben wir zwei Wertgutachten von erheblicher Höhe. 460.000 Euro, das Auto ist wirklich toll gemacht. Hier auch von Classic Data, brauche ich jetzt alles gar nicht vorlesen, aber da steht auf jeden Fall Zustandsnote 1 drin. Das, da bin ich ja immer vorsichtig mit, da schreibt ja sogar einer 1 Plus rein. 492.000, weil das Auto ist wirklich toll gemacht. Also ich sag mal, ich denke, das ist der Beste, den ich bisher hatte. Und hier alles fotodokumentiert, in Deutschland gemacht. Bei einem renommierten Top-Betrieb, es ist alles tipptopp, hier bitte sehr. Besser kann man das nicht machen. Also ich weiß jedenfalls nicht wie. Schaut mal hier, es ist alles zu sehen. Bis zur letzten Schraube, super. Der hat übrigens, das muss man sagen, hinten rechts, glaube ich, mal einen Heckschaden gehabt. Dann hat man ein Original-Porsche-Blech wieder eingesetzt, das muss man sagen. Gut, wenn man so einen Wagen scharf fährt, dann fährt man auch mal wogegen, das kann vorkommen. Aber hier kein Totalschaden oder so, das hat es nicht gegeben. Ja, und hier kann man sehen... Tolle Oberflächen, alles gemacht, kein Rost. Ich habe schon 356 gesehen, die haben ausgesehen wie ein Schweizer Käse. Die sind ein Leben lang immer zusammengespachtelt worden. Ungefähr 80 Prozent der Butterreihe 356 sieht nämlich so aus. Da müsst ihr echt vorsichtig mit sein. Die haben alle Löcher unten drunter. Hier alles gemacht. Meine, das Auto ist doch echt eine Show, mal ganz ehrlich. Das ist doch wirklich ein Hammer, der Wagen, wie der hier steht, oder? Dann die Gitter vorne an den Lampen, habt ihr vielleicht gesehen, die hat er auch. Steinschlaggitter. Er sieht ja wirklich irre aus. Ne? Voll geiles Auto, absolut. Und so wie er aussieht, fährt er auch. Ist ein Roadster, das Verdeck ist da hinten unten drunter unter der Karosserie. Äh, Kurbeln hat er nicht, hat Steckscheiben. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Die sind wir relativ klein. Doch, die haben wir dabei, die weiß ich. Nur bei dem Wetter heute brauchen wir die nicht. Ja, also absolut ein super Teil. Und wer wirklich Freude haben will am Auto fahren, der muss sich das Auto bei uns kaufen. Der steht jetzt in Bayern. Den haben wir gerade ganz frisch bekommen zum Oldtimer Grand Prix, wo wir waren. Einer gesagt, Kunde von mir, komm, ich fahre nicht mehr. Ist was für junge Leute, die richtig Lust haben, mit Dampf unterwegs zu sein. Da haben wir das richtige Auto dafür. Also der Wagen ist, finde ich, ein Highlight. Wirklich ein Highlight.
letztes Jahr bei uns langsam Feierabend. Das war eine echt herrliche Dreiviertelstunde mit unserem Porsche Speedster. Hier unterwegs auf den schönen Straßen. Wenig Verkehr. Also er macht einen riesen Fahrspaß, so ein Auto. Echt Freude am Fahren. Und ich sag mal, dem habe ich mich ja verschrieben, wie ihr wisst. Kann ich euch wirklich auch nur empfehlen. Wenn ich da aussteige, habe ich einen guten Abend. Da geht es mir gut. Schaut euch die schöne Natur an. Das kann man nicht oder nirgends besser leben als in so einem Auto. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das müsste ich mit Elektro fahren, also ich weiß auch nicht, aber der hat einen super Sound, das macht Spaß. Man merkt, wie das Gaspedal agiert mit dem Sound da hinten, toll. Das brauche ich halt, also und das bisschen Sprit, was man da verbraucht, die 10 Liter, das macht man ja sowieso nur mal im Sommer oder ein bisschen im Herbst mal. Das ist ja nicht ein Auto, was ich jeden Tag fahre. Also eine riesen Fahrfreude, schaut euch mal an, was der für tolle Instrumente hat. Er hat jetzt 16.000 Kilometer gefahren seit Restaurierung. Er ist gerade mal super eingefahren wie ein Jahreswagen. Hat diese wunderschöne Speedster blaue Farbe. Das rote Leder, das ist alles ganz toll gemacht. Auch herrliche Sattlerarbeiten, wie ihr sehen könnt. Ja, und sonst läuft das Auto wie der Teufel, also wirklich. Kannst du dich schon mal verabschieden? Ich weiß nicht, ob der Akku hält bis zurück. Ich soll mich verabschieden, ja. sagt Paul. Ja, mache ich gerne. Ja, alles Gute. Also diesmal mitten von der Fahrt, bleibt uns treu, wir machen weiter und versuchen jeden Tag bessere Autos zu bringen. Ich freue mich, wenn ihr mir was anbietet oder den Jungs in Hamburg, die warten auch drauf, die besten Autos zu Cargold. Alles Gute, bis demnächst, euer Stefan Luftschitz und ciao.